ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കട്ട തൈരുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിനാവശ്യമായത് പാല് പിന്നെ ഉറവഴിക്കാനുള്ള തൈര് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം തിളപ്പിക്കാൻ അതല്ല നമുക്ക് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കല്ല സാധാ കനം കുറഞ്ഞ പാലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാല് നന്നായി വേവണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ചിങ്ങി വെള്ളം ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അടിപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം അത് മറ്റു പാലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിനകത്ത് അത് കനം കുറഞ്ഞ പാലാണ് ചിങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും കട്ട തൈര് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉറവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തൈര് ഒഴിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ശരിക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും എന്നാലും ഞാനിവിടെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല തൈര് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒരു തോതിൽ നമ്മൾ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ തുടരെ ഇളക്കണം അതൊന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം പാൽ അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഉറവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല തണുവിലും ഒഴിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ നമുക്കത് ഉറവഴിച്ച് വയ്ക്കാം നല്ല തണുവിൽ വേണ്ട കാരണം നമുക്കൊരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടിൽ ആക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാട കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിതിലെ പാട കെട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നന്നായി ആറ്റിയിട്ട് പതിപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് പതിപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടാറി ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോൾ ഉറവഴിക്കാം അപ്പോൾ ഉറവഴിക്കാൻ നമ്മൾ മോരല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തൈര് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു തൈര് തന്നെ നമ്മൾ ഉറവഴിക്കുക അപ്പോൾ അധികം ഉറവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉറവഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത്രയും പാലിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഉറവഴിച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടോട് കൂടി ഒഴിച്ചാൽ എന്താണ് ആവശ്യം നന്നായിട്ട് പുളിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി ഒഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല കട്ട തൈര് ഒരു ചെറിയ പുളിയോട് കൂടിയുള്ള കട്ട തൈര് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ തൈര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തൈര് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് ഓറ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കുറച്ച് തൈരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ അതൊന്ന് കാണിക്കാം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് പാലെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് ഇളക്കി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കണം നമ്മൾ കാരണം എൻ്റെ പിന്നെ തൈര് ഇത്തിരി ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനാലും കുറച്ചും കൂടിയും കട്ടിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ച് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പുറത്ത് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊന്നും വെക്കരുത് അപ്പോൾ പുളിക്കില്ല